വെൽക്കം ടു ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് ഓഫ് ബ്രൈറ്റ് അക്കാദമി ഇന്ന് നമ്മൾ പ്ലസ് ടു ഫിസിക്സിലെ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ ഇലക്ട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ ആൻഡ് കപ്പാസിറ്റൻസ് അതിൻ്റെ അടുത്ത ഭാഗം അതായത് പാർട്ട് ത്രീ ഇലക്ട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജീനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഓഫ് എ ചാർജ് അറ്റ് എ പോയിൻ്റ് ഈസ് ദി വർക്ക് ഡൺ ടു ബ്രിങ് ബൈ എൻ എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് ആ ചാർജിനെ കൊണ്ടുവരാൻ ചെയ്യേണ്ട വർക്ക് ഇനിയാണെന്ന് പറയുന്നത് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഈസ് അറ്റ് ഓഫ് എ ചാർജ് ക്യു അറ്റ് എ പോയിൻ്റ് ഈസ് ദ വർക്ക് ഡൺ ബൈ എൻ എക്സ്റ്റേണൽ ഏജൻറ്റ് ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് ചെയ്യുന്ന വർക്ക് ഡൺ ഒരു ചാർജിനെ കൊണ്ടുവരാൻ ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ നിന്നും ആ പോയിൻറ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ചെയ്യുന്ന വർക്ക് ഇനിയാണ് നമ്മളെന്ത് പറയുന്നത് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എന്ന് പറയും അപ്പോൾ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഡെഫിനിഷൻ പ്രകാരം നമുക്കറിയാം വർക്ക് ഡൺ അല്ലേ വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡബ്ല്യു ബൈ ക്യു ആണ് എന്നാണ് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ വർക്ക് ഡൺ ഡബ്ല്യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം വി ഇൻ ടു ക്യു എന്ന് എഴുതാം ഡബ്ല്യുവിനെ അതായത് വർക്ക് ഡൺ ഇസ് ദി പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി സോ യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ഇൻ ടു ക്യു പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയുടെ ഏറ്റവും ചെറിയ യൂണിറ്റാണ് ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് ഇ വി ഇ ക്യാപിറ്റൽ വി എന്നാണ് എഴുതുക അപ്പോൾ വൺ ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ വൺ ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ എനർജി അക്വയേർഡ് ബൈ എൻ ഇലക്ട്രോൺ വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് ആക്സലറേറ്റഡ് ബൈ എ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓഫ് വൺ വോൾട്ട് ഒരു വോൾട്ട് പൊട്ടൻഷ്യൽ കൊടുത്ത് ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ നിങ്ങൾ ആക്സലറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾക്ക് കിട്ടുന്ന എനർജിയാണെന്ത് വൺ ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് അതായത് ഒരു പൊട്ട ഒരു വോൾട്ട് പൊട്ടൻഷ്യൽ വ്യത്യാസം കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇലക്ട്രോണിന് ആക്സലറേഷൻ കിട്ടുന്ന ഇലക്ട്രോൺ ആക്സലറേറ്റ് ചെയ്യാൻ കിട്ടുന്ന എനർജിയുടെ പേരാണെന്ത് ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് വൺ ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഇൻ ടു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് നയൻറ്റീൻ ജൂളം അതെങ്ങനെയാ വൺ വോൾട്ട് വി വൺ വോൾട്ടാണ് ഇ എത്രയാണ് വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് നയൻറ്റീൻ കൂളമ്പാണ് വി എത്രയാണ് വൺ വോൾട്ടാണ് അപ്പോൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എനർജിയുടെ യൂണിറ്റ് എന്താണ് ജൂൾ അപ്പോൾ ഏറ്റവും സബ് ആറ്റമിക് ലെവലിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെറിയ പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ കേസിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എനർജിയുടെ ഇക്വേഷൻ ആണെന്ത് എനർജിയുടെ യൂണിറ്റ് ആണെന്ത് ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പേരിൽ തന്നെ അതിൻ്റെ ആൻസർ ഉണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ മൂവ് ചെയ്യിക്കുമ്പോൾ ഒരു വോൾട്ട് കൊടുത്ത് മൂവ് ചെയ്യിക്കാൻ ആവശ്യമായ അവർ ഡൺ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് കിട്ടുന്ന എനർജീൻ്റെ പേരാണെന്ത് ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് ഇസ് ദി എനർജി അക്വയർഡ് ബൈ എൻ ഇലക്ട്രോൺ വെൻ ഇറ്റ് ഇസ് ആക്സലറേറ്റഡ് ബൈ എ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓഫ് വൺ വോൾട്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഓഫ് സിസ്റ്റം ഓഫ് ചാർജാണ് രണ്ട് ചാർജുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ അപ്പോൾ എക്സ്റ്റേണൽ ഫീൽഡ് ഒന്നുമില്ല നമ്മൾ ഒരു ഓപ്പൺ സ്പേസിൽ ഫ്രീ സ്പേസിലാണ് നമ്മൾ ചാർജിനെ കൊണ്ടുവരുന്നത് എങ്കിൽ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഓഫ് ടു ചാർജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ രണ്ട് ചാർജിനെയും ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ നിന്നും കൊണ്ടുവന്ന് ആ സിസ്റ്റം ഫോം ചെയ്യാൻ വേണ്ട വർക്ക് ഡണ്ണിനെയാണ് നമ്മളെന്ത് പറയുന്നത് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഈസ് ദി വർക്ക് ഡൺ ടു ബ്രിങ് എ ചാർജ് ഫ്രം ഇൻഫിനിറ്റി ടു എ പോയിൻ്റ് ടു ഫോം ദി സിസ്റ്റം ആ സിസ്റ്റം അസംബിൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന വർക്കിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഇപ്പോൾ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഓഫ് സിസ്റ്റം ഓഫ് ചാർജ് നമ്മൾ ടു ചാർജിൻ്റെ കേസിലാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് രണ്ട് ചാർജ് ടു ചാർജസ് ഉള്ള സിസ്റ്റം ആണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ അപ്പോൾ ക്യു വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചാർജും ക്യു ടു എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു ചാർജും അപ്പോൾ ഈ ക്യു വണ്ണിനെ നമ്മൾ ഈ സ്പേസിൽ കൊണ്ടുവന്ന് വയ്ക്കാൻ ഇപ്പം ഈ ഒരു പോയിൻറ്റിൽ കൊണ്ടുവന്ന് വയ്ക്കാൻ നമ്മൾ ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന് ഇവിടെ വയ്ക്കുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ പൊട്ടൻഷ്യൽ വർക്കൊന്നും ആവശ്യമില്ല കാരണം എന്താ ഇവിടെ വേറൊരു ഫീൽഡില്ല അപ്പോൾ വർക്ക് എന്താണ് സീറോ ആണ് എന്നാൽ ക്യു വണ്ണിനെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചപ്പോൾ ഇതുണ്ടാക്കുന്ന പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇവിടെ ഉണ്ടാവും അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവർ തമ്മിലുള്ള അകലം ആറ് വൺ ടു ആണെന്ന് വിചാരിച്ചു
q2 by 4 pi epsilon 0 r 1 2 and that is work done with so, this work is the story of this system assembly and work on the story of potential energy story. So, by definition, we write it as u is equal to q1 q2 by 4 pi epsilon 0 r 1 2. So, total work on the w1 is 0 and w2 is equal to w1 plus w2 that is equal to q1 q2 by 4 pi epsilon 0 r1 2. So, this system forms q1 q2 by 4 pi epsilon 0 r1 2. Now, we have to do infinity in q1 in the number of 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 the the number of Potential are that infinity in the one to where a potential and difference and then zero infinity potential pujian above better say end of work zero on but w1 am a condition zero on the day above e q1 in the r1 to a glatil and number q2 in a city and board up a q1 q2 in the system form j and angle q1 q2 in the infinity in the one to where in the shape point length and q1 and dark and a potential and other three and q1 by 4 pi epsilon 0 r1 to 1 w2 q2 na kondu varan cheyanda work enna parayna endha irikkum v1 into q2 aanu adha q1 q2 divided by 4 pi epsilon 0 r1 appo total work is stored as energy to assemble that system that is u is equal to q1 q2 by 4 pi epsilon 0 r1 idana rendu charge ulla case il undavuna potential energy appo ini charge moonu undavumbo vera oru charge kodi nammal idile veriyanu vicharikka system consists three charges Three charges are the case. Now, Q1 is the charge. That is R12 is Q2. Q1 is R13 is Q3. Now, R23 is R23. Now, we have to say that Q1 is the charge. This point is the point. Potential is the same. That is the work. Zero. Up W one and then I'm say that it is equal to zero. Paksha Q two and a key point you can do error you should do work against the potential of Q1. Up Q1 in the potential out of the one and the work chain. Up Q2 in a conduveran Aushia Maya work W2 is equal to Namakanda V1 Q2 in the rhythm. Alla V1 at the air no V1 is equal to Q1 by 4 pi epsilon 0 r 1 to an q, v1 into q2. Up w2 namak in the t q1 q2 by 4 pi epsilon 0 r 1 to. Ipo e sister thin de potential and the parende q1 dark on the potential under q2 dark on the potential under. Pover rent varied a potential evada exist in the end. Up e stalate cana mona of the alamal kundu ramona. Okay. Perendal or Alapum, I held the potential of Matra and Orkam Chitamadi, Perendi charge in another place, say the Gavino, Munama than a conduirum. Munama and a conduirum, but a render very dame potential and up a combined potential in the Parana superposition principle for a guard and ending good in the summon. Up our total potential Namaka V one two net. Total potential is equal to one by four pi epsilon zero Q one. By R P. Le, a P in or in the reference point on the number R1 P Q2 by R2 P. Another. Up a total potential E point, le, total potential and the Varina, the other video. 1 by 4 pi epsilon 0, Q1 by R1 P and Q2 by R2 P. But total potential on e potential lakana R M Kondura Mona Q3 in a condura Q3 in the mole and a work in the parana this potential into Q3 Q3 in a mole work in the vera a work done by Q work done to bring the charge Q3 from infinity to this point is equal to W3 in the parana V12 into Q3 in the Makeda E12 into Q3 and V12 and the potential total potential of charge Q1 and Q2 and the charge on the 1 by 4 pi epsilon 0 Q1 by R1 P plus Q2 by R2 P 
അപ്പോൾ ആ പി എന്ന് പറയുന്ന അവിടെ ആ പോയിൻ്റിലേക്ക് നമ്മൾ എന്തിനെ കൊണ്ടുവരികയാണ് ക്യൂ ത്രീനെ മൂന്നാമത്തെ ചാർജിനെ കൊണ്ടുവരികയാണ് അപ്പോൾ അവിടെ ചെയ്യേണ്ട വർഗ്ഗണ എത്രയാണ് എൻ്റെ ടോട്ടൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇൻറ്റു ചാർജ് ക്യൂ ത്രീ ഡെഫിനേഷൻ ആണത് അല്ലേ അപ്പോൾ അത് പ്രകാരം നമ്മൾ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ ഡബ്ല്യു ത്രീ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് വരും ഡബ്ല്യു ത്രീ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ഫോർ പൈർ സിലോൺ സീറോ നമ്മൾ ഔട്ട് സൈഡ് എടുത്തു ക്യു വൺ ക്യു ത്രീ ബൈ ആർ വൺ ത്രീ പ്ലസ് ക്യു ടു ക്യു ത്രീ ബൈ ആർ ടു ത്രീ ആർ ടു ത്രീ നൈൻ ആരെ കൊണ്ടുവരാനുള്ള വർക്ക് മൂന്നാമനെ കൊണ്ടുവരാനുള്ള വർക്ക് അപ്പോൾ മൂന്നാമനെ കൊണ്ടുവരാനുള്ള വർക്ക് കിട്ടി ആദ്യത്തെ ആളുടെ വർക്ക് കിട്ടി രണ്ടാമത്തെ ആളുടെ അപ്പോൾ ടോട്ടൽ വർക്ക് എന്താ വരിക ടോട്ടൽ വർക്ക് സ്റ്റോർഡ് ആസ് ഇറ്റ്സ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ദർ ഫോർ യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡബ്ല്യു വൺ പ്ലസ് ഡബ്ല്യു ടു പ്ലസ് ഡബ്ല്യു ത്രീ ദാറ്റ് ഈസ് ക്യു വൺ ക്യു ടു ബൈ ഫോർ പൈ എഫ് സിലോൺ സീറോ ആർ വൺ ടു പ്ലസ് ക്യു വൺ ക്യു ത്രീ സോറി ഇവിടെ ക്യു ത്രീ ആണ് Q1 Q3 ക്യു ത്രീ ബൈ ഫോർ പൈ എഫ് സിലോൺ സീറോ ആർ വൺ ത്രീ പ്ലസ് ക്യു ടു ക്യു ത്രീ ബൈ ഫോർ പൈ എഫ് സിലോൺ സീറോ ആർ ടു ത്രീ അപ്പോൾ മൂന്ന് ചാർജ് ഉള്ളപ്പോൾ ഇത്രയും വരും പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യു വൺ ക്യു ടു ബൈ ഫോർ പൈ എഫ് സിലോൺ നമ്മൾ കോമണായിട്ട് പുറത്തെടുക്കാനുള്ളത് ആര് മാത്രമേ ഉള്ളൂ വൺ ബൈ ഫോർ പൈ എഫ് സിലോൺ സീറോ അല്ലേ വൺ ബൈ ഫോർ പൈ എഫ് സിലോൺ സീറോ ഞാൻ പുറത്തെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ക്യു വൺ ക്യു ടു ബൈ ആർ വൺ ടു ക്യു വൺ ക്യു ത്രീ ബൈ ആർ വൺ ത്രീ പ്ലസ് ക്യു ടു ക്യു ത്രീ ബൈ ആർ ടു ത്രീ അപ്പം മൂന്ന് ചാർജുകൾ ഉള്ള ഒരു സിസ്റ്റമാണ് ഉണ്ടാവുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ടോട്ടൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വൺ ബൈ ഫോർ പൈ എഫ് സിലോൺ സീറോ ക്യു വൺ ക്യു ടു ബൈ ആർ വൺ ടു പ്ലസ് ക്യു വൺ ക്യു ത്രീ ബൈ ആർ വൺ ത്രീ പ്ലസ് ക്യു ടു ക്യു ത്രീ ബൈ ആർ ടു ത്രീ ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പം ചാർജിൻ്റെ എണ്ണം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇവിടെ ടോംസിൻ്റെ എണ്ണം കൂടിക്കൂടി വരും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എൻ സിസ്റ്റം എൻ നമ്പർ ഓഫ് ചാർജസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ അതിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ നാലാമൻ ഒരാളും കൂടി വന്നു കഴിഞ്ഞാലുള്ള ടേംസ് ഒന്ന് നോക്കി നോക്ക് ഇവിടെ നാലാമൻ ഒരാളും കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തായി ഇത് മൂന്നിൻ്റെയും കൂടി ഇഫക്റ്റ് ഉള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇവിടെ ഉണ്ടാവും അല്ലേ അപ്പോൾ വി വൺ ടു ത്രീ വൺ ബൈ ഫോർ പൈ എഫ് സിലോൺ സീറോ ക്യു വൺ വൺ ബാർ വൺ പി പ്ലസ് ക്യു ടു ബൈ ആർ ടു പി പ്ലസ് ക്യു ത്രീ വൈ അപ്പോൾ അതിൽ തന്നെ മൂന്ന് ടേംസ് വരും പിന്നെ ഓൾറെഡി ഉള്ള രണ്ട് ടേംസ് അപ്പോൾ ടേംസിൻ്റെ എണ്ണം എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ഇൻക്രീസ് ചെയ്തിന് അപ്പം സിസ്റ്റം ഓഫ് ചാർജ് എൻ ചാർജസ് വരുന്ന സമയത്ത് ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ വരും എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് ചാർജസ് ഉള്ള കേസിൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഓഫ് സിസ്റ്റം ഓഫ് എൻ ചാർജസ് ഇപ്പോൾ എൻ ചാർജസുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് ചാർജുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജീനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം യു ഇസ് ഈക്വൾ ടു യു വൺ ടു പ്ലസ് യു വൺ ത്രീ പ്ലസ് യു ടു ത്രീ പ്ലസ് ഇങ്ങനെ എക്സെട്രാ അല്ലേ യു വൺ ത്രീ യു വൺ ഫോർ യു ടു ത്രീ പ്ലസ് എക്സ് യു ത്രീ ഫോർ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഇത്ര ഉണ്ടോ അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് ടേംസ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മൾ ജനറലായിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ഫോർ പൈ എഫ് സിലോൺ സീറോ വൺ ബൈ ഫോർ പൈ എഫ് സിലോൺ സീറോ എന്ന് പുറത്തെടുത്തു ഇതിന് ടേംസിൽ ആരൊക്കെ വരിക ക്യു വൺ ക്യു ടു ബൈ ആർ വൺ ടു എവിടെയോ Q1 Q3 ക്യു ത്രീ ബൈ ആർ വൺ ത്രീ പിന്നെ ക്യു വൺ ക്യു ഫോർ ബൈ ആർ വൺ ഫോർ പ്ലസ് എക്സെട്രാ അങ്ങനെ എല്ലാ ടേംസും നമ്മൾ പരിഗണിക്കേണ്ടി വരും ഇത്ര എൻ ടേംസ് വരെ നമ്മൾ എഴുതാം അപ്പം ജനറൽ എക്സ്പ്രഷനാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് എൻ ചാർജസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ വൺ ബൈ ഫോർ പൈ എഫ് സിലോ എത്ര ടേംസ് വരുന്നുണ്ടോ അതൊക്കെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യണം ടോട്ടൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഡ്യൂ ടു എൻ നമ്പർ ഓഫ് ചാർജസ് കാണാം അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മളിതിന് സമേഷൻ ഓവർ സിഗ്മ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനെ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ വൺ ബൈ ഫോർ പൈ എഫ് സിലോൺ സീറോ സിഗ്മ ഇപ്പോൾ രണ്ട് ടേം വരുന്നുണ്ട് അല്
ഇനി ഇവിടെ നമുക്ക് റിപ്പീറ്റേഷൻ വരുന്നില്ല അതായത് ക്യു വൺ ടു ഒരു വട്ടം വന്നു ക്യു ടു വൺ വരുന്നില്ല അല്ലെ അത് വൺ വൺ ത്രീ വന്നു ത്രീ വണ്ണ് വരുന്നില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ മൂന്ന് ചാർജിൻ്റെ എഴുതിയപ്പോഴും ഓരോന്നും ഓരോ ടേംസിലെ വന്നുള്ളൂ ത്രീ വണ്ണോ ത്രീ ടു വന്നില്ല ടു ത്രീ വന്നു ത്രീ ടു വന്നില്ല അപ്പോൾ ഒരു ടേം ഒരു തവണയാണ് വരുന്നത് പക്ഷെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ എഴുതുമ്പം ഐക്ക് വൺ കൊടുത്തു അപ്പോൾ ക്യു വൺ ജേക്ക് വൺ കൊടുത്തു ക്യു വൺ അപ്പോൾ രണ്ട് ടേം രണ്ടും ഒരുപോലെ വരില്ല അപ്പോൾ നമ്മളവിടെ ഒരു കണ്ടീഷൻ എഴുതാം എന്താ കണ്ടീഷൻ ഐ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ജെ അപ്പം ഐൻ്റെ സെറ്റ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഐൻ്റെ വാല്യൂ ആർക്ക് ഈക്വൽ ആയിട്ട് എടുക്കാൻ പാടില്ല ജേക്ക് എടുക്കാം അപ്പോൾ ഒരു പ്രശ്നം സോൾവ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ക്യു ക്യു വൺ ഇപ്പോൾ വണ്ണ് ജേക്ക് എടുക്കാൻ പാടില്ല ക്യു വൺ ക്യു ടു ആർ വൺ ടു ഫസ്റ്റ് ടേമായി ക്യു ടു ക്യു ത്രീ ആർ ടു ത്രീ അങ്ങനെ ഓരോ ടേംസ് നമ്മൾ എടുക്കുക പക്ഷേ ഐൻ്റെ വാല്യൂ ആർക്ക് എടുക്കരുത് ജേക്ക് എടുക്കരുത് അങ്ങനെ നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ വൺ വൺ ടു വന്നു ഇനി ഐക്ക് ടു കൊടുത്തു ഐക്ക് ടു കൊടുക്കുമ്പോൾ ക്യു ടു ജേക്ക് അപ്പോൾ വണ്ണ് എടുക്കാമല്ലോ ക്യു വൺ അപ്പോൾ അങ്ങനെ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ നേരത്തെ എഴുതിയ ക്യു വൺ ക്യു ടു തന്നെയാണ് ക്യു ടു ക്യു വൺ എന്ന് പറയുന്നതും വ്യത്യാസമില്ല അപ്പോൾ ഒരു ടേം രണ്ട് തവണ വന്നു അങ്ങനെ എല്ലാ ടേമും എന്ത് വരും രണ്ട് തവണ വരും മിസ് എഴുതി കാണിച്ചരാം എല്ലാ ടേമും രണ്ട് തവണ വരും അപ്പോൾ ആ രണ്ട് തവണ വരുന്നത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മളിവിടെ ഒരു ഹാഫ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഇതാണ് ജനറൽ എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് എൻ നമ്പർ ഓഫ് ചാർജസ് എൻ ദ സിസ്റ്റം ഓഫ് ചാർജിൽ എൻ നമ്പർ ഓഫ് ചാർജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ജനറലായിട്ട് നമുക്ക് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിനെ എങ്ങനെ എഴുതാം ഹാഫ് ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എഫ്സിലോൺ സീറോ സിഗ്മ ഐ ഈക്വൾ ടു വൺ ടു എൻ ജെ ഈക്വൾ ടു വൺ ടു എൻ ക്യു ഐ ക്യു ജെ ബൈ ആർ ഐ ജെ വർ ഐ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ജെ ഈ ഹാഫിൻ്റെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് എന്താണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഒരു ടേം രണ്ട് തവണ വരുന്നത് നമ്മൾ ഒഴിവാക്കാനാണ് ഹാഫിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തത് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എഴുതി നോക്കാം നമുക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളത് ബൈ യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എഫ്സിലോൺ സീറോ ക്യു വൺ ക്യു ടു ബൈ ആർ വൺ ടു പ്ലസ് ക്യു വൺ Q3 ത്രീ ബൈ ആർ വൺ ടു പ്ലസ് എക്സെട്ര ക്യു വൺ ക്യു എൻ ബൈ ആർ വൺ എൻ ഇനി അടുത്ത ടേമിൽ ആരുണ്ടാവും ക്യു ടു ക്യു വൺ ബൈ ആർ ടു വൺ പ്ലസ് ആ ക്യു ടുവിൻ്റെ എല്ലാ ടേംസ് നമ്മൾ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ടേമും എന്താണ് സെയിമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ക്യു വൺ ക്യു ടു എന്ന് പറയുന്ന ടേം രണ്ട് റേഷൻ വരും അപ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു അപ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു ക്യു വൺ ക്യു ടു ബൈ ആർ വൺ ടു ടു ഇൻറ്റു ക്യു വൺ ക്യു ത്രീ ബൈ ആർ വൺ ടു എല്ലാ ടേമിൻ്റെയും കൂടെ ആര് വരും ടു കയറി വരും ആ ടൂവിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പുറത്തെടുക്കുന്നു അത് ആര് കട്ട് ചെയ്യും ഹാഫ് കട്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഹാഫ് ഫാക്ടറിൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എന്താണ് ഓരോ ടേമും രണ്ട് തവണ വരുന്നത് ഒഴിവാക്കാനാണ് ആരെ ചേർത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഹാഫിനെ ചേർത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഹാഫ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മളെ ഈ ചുറ്റവും കൗണ്ടർ ട്വൈസ് ഒഴിവാക്കാൻ ഹാഫ് ഫാക്ടർ നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ജനറൽ എക്സ്പ്രഷൻ പഠിച്ചു വെച്ചാൽ മതി യു ഇസ് ഈക്വൾ ടു വൺ ബൈ ടു വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എഫ്സിലോൺ സീറോ സിഗ്മ ഐ ഈക്വൾ ടു വൺ ടു എൻ സിഗ്മ ജെ ഈക്വൾ ടു വൺ ടു എൻ ക്യു ഐ ക്യു ജെ ബൈ ആർ ഐ ജെ വർ ഐ നോട്ട് ഈക്വൾ ടു ജെ അപ്പോൾ മാക്സിമം മൂന്ന് ടേം ഉള്ളതൊക്കെ വരുള്ളൂ അപ്പം അത് ചെയ്താൽ മതി ഇപ്പോൾ ജനറൽ എക്സ്പ്രഷൻ ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ എഴുതുക ഇതാണ് എഴുതേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി സിസ്റ്റം ഓഫ് ചാർജ് ആസ് ഷോൺ ഇൻ ഫിഗർ ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന സിസ്റ്റം ഓഫ് ചാർജിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി കണ്ടുപിടിക്കുക അപ്പോൾ ഫിഗറിൽ ഒരു സ്ക്വയറാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് സ്ക്വയറിൻ്റെ സൈഡ് എ ആണ് എ സ്ക്വയർ ആകുമ്പോൾ എ സൈഡിലുള്ള സ്ക്വയർ ആകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡയഗണൽ എന്താ വരിക റൂട്ട് ടു എ ആണ് ഡയഗണൽ വരിക അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്ര ചാർജ് ഉണ്ട് നാല് ചാർജ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ സിസ്റ്റം ഓഫ് ചാർജ്
അപ്പോൾ ആറ് ടേം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടോട്ടൽ എനർജി യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു യു എ ബി പ്ലസ് യു ബി സി പ്ലസ് യു സി ഡി പ്ലസ് യു ഡി എ പ്ലസ് ഞാൻ യു എ സി യു എ സി പ്ലസ് യു ബി ഡി അങ്ങനെ ആറ് ടേം വരും ഈ ആറ് ടേമും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ യു എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ വരിക ക്യു ഇൻറ്റു ക്യു ക്യു സ്ക്വയർ ബൈ ഫോർ പൈ എഫ് സിലോൺ സീറോ എ അല്ലേ യു ബി സി പ്ലസ് ക്യു ഇൻറ്റു മൈനസ് ക്യു പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ലൈക്ക് ചാർജ് ആണെങ്കിൽ പോസിറ്റീവാണ് അൺലൈക്ക് ചാർജ് ആണെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് ആണ് കേട്ടോ അത് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ലൈക്ക് ചാർജ് ആണ് നമ്മൾ ചിലത് രണ്ടും പ്ലസ് ആണെങ്കിൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി പോസിറ്റീവ് അൺലൈക്ക് ചാർജ് ആണെങ്കിൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എന്തെടുക്കുക നെഗറ്റീവ് എടുക്കുക അപ്പോൾ ക്യൂ സ്ക്വയർ ബൈ ഫോർ പൈ എഫ് സിലോൺ സീറോ എ മൈനസ് കാരണം ഒന്ന് പ്ലസ് ഒന്ന് മൈനസ് വൺ ക്യൂ സ്ക്വയർ ബൈ ഫോർ പൈ എഫ് സിലോൺ സീറോ എ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിവിടെ മൈനസ് ഇടാം അടുത്ത ടേം എന്താ മൈനസ് ക്യൂ മൈനസ് ക്യൂ പ്ലസ് ആയില്ലേ ക്യൂ സ്ക്വയർ ബൈ ഫോർ പൈ എഫ് സിലോൺ സീറോ എ പ്ലസ് മൈനസ് ക്യു ഇൻറ്റു പ്ലസ് ക്യു മൈനസ് ക്യു സ്ക്വയർ ബൈ ഫോർ പൈ എഫ് സിലോൺ സീറോ എ പ്ലസ് ആരാണ് പ്ലസ് ക്യു ഇൻറ്റു മൈനസ് ക്യു അതെന്തായി മൈനസ് ക്യു സ്ക്വയർ ബൈ ഫോർ പൈ എഫ് സിലോൺ സീറോ ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാ റൂട്ട് ടു എ പ്ലസ് മൈനസ് ക്യൂ സ്ക്വയർ അല്ലേ അടുത്ത ടോം മുതലല്ലേ ഇവർ രണ്ട് പേരും അപ്പോൾ മൈനസ് ക്യൂ സ്ക്വയർ ഫോർ പൈ എഫ് സിലോൺ സീറോ റൂട്ട് ടു എ അപ്പോൾ ആറ് ടേം നമ്മൾ എഴുതി കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ആദ്യം രണ്ട് പ്ലസ് ക്യൂ ഉള്ളതെടുത്തു എ ബി അതുപോലെ ബി സി കണ്ടുപിടിച്ചു പിന്നെ സി ഡി ഡി നാലിന് എഴുതി കഴിഞ്ഞു പിന്നെ ഡയഗണലി ക്രോസ് ചെയ്തു മൈനസ് ക്യൂ പ്ലസ് ക്യൂ മൈനസ് ക്യൂ ഡിസ്റ്റൻസ് റൂട്ട് ടു എ ആണ് മൈനസ് ക്യൂ പ്ലസ് ക്യൂ ഡിസ്റ്റൻസ് റൂട്ട് ടു ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതൊന്ന് എഴുതിയത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാം ക്യൂ സ്ക്വയർ ബൈ ഫോർ പൈ എഫ് സിലോൺ സീറോ എ ഇത് മൈനസ് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കട്ട് ചെയ്തു പോയി അല്ലേ അതുപോലെ മൈനസ് ക്യൂ സ്ക്വയർ ബൈ ഫോർ പൈ എഫ് സിലോൺ സീറോ പ്ലസ് ക്യൂ സ്ക്വയർ ബൈ ഫോർ പൈ എഫ് സിലോൺ സീറോ എ മൈനസ് അപ്പോൾ അത് രണ്ടും എന്തു ചെയ്തോ കട്ട് ചെയ്തു പോയി അപ്പോൾ ബാക്കി റിമൈനിങ് ഇതേ ഉള്ളൂ അല്ലേ അപ്പോൾ അതിൽ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ടേം നമ്മൾ പുറത്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മൈനസ് ടു ക്യൂ സ്ക്വയർ ബൈ ഫോർ പൈ എഫ് സിലോൺ സീറോ റൂട്ട് ടു എ ഇങ്ങനെ എഴുതിയാലും മതി ഇനി അതല്ല നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാം സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഈ ടു സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് റൂട്ട് ടു ഇൻറ്റു റൂട്ട് ടു എന്ന് വരും അപ്പോൾ ഒരു റൂട്ട് ടു ക്യാൻസൽ ചെയ്തു ഇനി ഫോറിന് നമുക്ക് എങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്താൽ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്താൽ അല്ലേ അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ എഴുതാം അല്ല ഫോർ പൈ എഫ് സിലോൺ സീറോ നമ്മൾ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയി പഠിച്ചുകൊണ്ട് അതിനെ എഴുതണ്ട അങ്ങനെ ടൂനി റൂട്ട് ടൂനിയും കട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ടൂനി റൂട്ട് ടൂനിയും കട്ട് ചെയ്താൽ മൈനസ് റൂട്ട് ക്യൂ സ്ക്വയർ ബൈ ഫോർ പൈ എഫ് സിലോൺ സീറോ എ ദിസ് ഇസ് ദി പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഓഫ് ദി സിസ്റ്റം ഓഫ് ചാർജ് ഇപ്പോൾ ചെയ്തത് ക്ലിയർ ആയല്ലോ അല്ലേ അപ്പോൾ നാല് ചാർജ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നാലെണ്ണത്തിൻ്റെ ഡയഗണൽ ക്രോസ് നമ്മൾ എടുത്തു അപ്പോൾ ആ സിസ്റ്റം ഓഫ് ചാർജ് ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എങ്ങനെയൊക്കെ പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ടോ അതെല്ലാം നമ്മൾ പരിഗണിച്ചിട്ട് വേണം എന്ത് ചെയ്യാൻ ഫോർമുല സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ മൈനസ് റൂട്ട് ടു ക്യൂ സ്ക്വയർ ബൈ ഫോർ പൈ എഫ് സിലോൺ സീറോ എ എസ് ദി പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഓഫ് ദി സിസ്റ്റം ഓഫ് ചാർജ് അപ്പോൾ ഇതേപോലെ ഒരെണ്ണം നിങ്ങൾ ഹോംവർക്ക് ആയിട്ട് ചെയ്യുക ഹോംവർക്ക് സിസ്റ്റം ഓഫ് ചാർജിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക മൈനസ് ടു പ്ലസ് ടു മൈക്രോ കോളമ്പാണ് ചാർജ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് സൈഡ് ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഇതേപോലെ ചെയ്ത് നോക്കാം മെസ്സേജ് ചെയ്തത് ജനറൽ ഇക്വേഷൻ എവിടെ വേണമെങ്കിലും അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പോലത്തുള്ള ജനറൽ പ്രോബ്ലം ആണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എക്ക് പകരം ടെൻ ആണ് ക്യൂന് പകരം ചാർജ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാം ഓക
ഇനി മൂന്നെണ്ണം കൊണ്ടുവരുമ്പോഴോ ആദ്യത്തെ ആൾക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ വർക്ക് വേണ്ട രണ്ടാമത്തെ ആളെ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ ആളുടെ പൊട്ടൻഷ്യൽ നോക്കണം മൂന്നാമത്തെ ആളെ കൊണ്ടുവരുമ്പോഴോ ആദ്യത്തെ ആളതും കൺസിഡർ ചെയ്യണം രണ്ടാമത്തെ ആളുടേതും കൺസിഡർ ചെയ്യണം അപ്പോൾ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇൻക്രീസ് അപ്പോൾ ഓരോ ടേംസും കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിൽ ടേംസ് കൂടും നമ്മളതിന് ജനറൽ ഫോർമുലയും എഴുതി അപ്പം ജനറൽ ഇക്വേഷനും ഇതുപോലെ പ്രോബ്ലംസും ശരിക്കും ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ അപ്പോൾ എഴുതി വെക്കട്ടോ ഓരോ കാര്യങ്ങളും ഓക്കെ നേരത്തെ നമ്മൾ കൂടെ നിർത്താം താങ